Добрый, рад вас видеть на канале Рахна Forbes. И сейчас мы вам показываем одну из колумбийских памф. Это памфа Бетеус Фортис, самка. Почему, в принципе, мы ее решили вам показать? Потому что у нас был удачный развод этого вида, но, как всегда, есть определенный нос разведения памф. Вот, сейчас мы вам расскажем, но кинем ей большую самку, личинку аргентинского таракана. И посмотрим, съест ли она ее. Сразу скажу, самка, понятно, после кокона. Вот, поэтому у нее такой вид, можно сказать, сильно зачуханный. Вот, ну что по этому виду? Ну, первое, что он достаточно легко диагностируется, как самки, так и самцы взрослые, поэтому, в принципе, путаницы в этом виде нет. И еще это была одна из первых памф, которая была распространена в СНГ, ее массово завозили в 2006-2008 году, вот, многие через Украину, и так они поступали в СНГ. У нас тоже в 2008 году была как раз пара этих памф. Но все-таки, почему я Сейчас вам, вот видите, самка взяла таракану. Хотела рассказать о нашем разведении. Ну, получилась такая ситуация, не очень приятная. День, когда мы должны были забирать кокон, мы с утра посмотрели, кокон как бы есть. Вот. Ну, и решили снять на канал видео забора. И посмотрели и где-то оставили ее на 3 часа. После 3 часов, когда мы уже подошли забирать кокон, кокон уже представлял собой такую аморфную структуру, он э, уменьшился в раза 4, самка его начала есть и был весь в ферменте. Вот. Спасти уже было фактически, ну, казалось, шансов нет, но все-таки мы решили попытаться это сделать. Начали промывать э, нимф, там уже были нимфы первого порядка. Нимф было достаточно много, но большинство уже было фактически повреждено ферментом. Поэтому ждать, можно сказать, положительный результат возможности не было. Но вот смотрите, у нас все-таки кое-какой положительный результат есть. Вот, видите, 10 штук. У нас выжила. Выжила, в принципе, 12, но 2 потом все-таки еще погибло. Они все-таки были повреждены ферментом. Жалко, конечно, потому что кокон был фактически на процентов 90 чистый. Вот. Что-то самка сильно вызвало у нее стресс. Возможно, повышение температуры. Возможно, даже шум. Вот за то, что мы там лазили, смотрели. Ну, вот такое вот бывает. Поэтому сразу говорю, если вдруг вам еще вы видите, что самки, самка вроде начала есть кокон, все равно попытаться спасти можно несколько нив. Понятно, что не всегда, но лучше, как говорится, не бросать руки и попытаться это сделать. Потому что, честно сказать, нам хотелось бросить это все, потому что казалось это полностью бессмысленно. Фермента было столько, ну, просто не рассказать. И кокон уже был Настолько съеден, он уже, можно сказать, представлял собой маленький комочек. Вот. Но удалось отмыть. Единственное, что если вы так спасаете, первым делом, конечно, надо избавляться от фермента. Необходимо нимф отмыть от этого фермента, но в то же время недолго это делать, потому что это тоже не очень хорошая вещь для Ниф, особенно первого порядка. Вот. Ну вот такое небольшое видео о разведении такого замечательного вида, как Фортис. Самец у нас тоже есть на канале. Видео по зарядке э, самца, адутного самца э, паука пистеяда. Вот. Самцов тоже спутать этого вида достаточно сложно, фактически вообще нереально. Сейчас самца мы вам показать не можем, потому что он уехал на спаривание к нашему знакомому хорошему. В принципе, вид в последнее время почему-то мало распространен в СНГ. И когда появился самец и у, знакомых, у знакомого были самки, то, конечно, лучше этим воспользоваться. Вот, как вы видите, мы пересадили. У нас 
как я уже говорил, 10 штук вышло. Вот. Вот такие они прикольные. Так что никогда не отчаивайтесь. Иногда можно даже уже казалось в очень плачевном состоянии что-то сколько на получить. Вот, жалко, конечно, нету фотографии. Просто уже казалось, что все. И даже пару штук вряд ли выйдет. Но, видите, мы ошибались. Ну хорошо, что, конечно, это не бросили. Ну что, всем спасибо, кто досмотрел видео до конца. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.